Tämä postimettien harrastus minun kohdalta alkoi lähinnä Taimaassa, kun tailaiset merkit olivat tavattoman kauniita ja niihin sisältyy semmoista historiaa ja luonto, luontoaiheisia hyvin paljon. Ja kaikkiallahan maailmassa näissä postimerkeissä on sitten semmoisia henkilökohtaisia ja, ja, ja järjestöjen vuosi, vuosimerkkejä jotka sitten ovat määrätynlaista historiaa ja siihen liittyvää kuva- kuva-aineiston kanssa. Mutta minä olen ihastunut taimla- tailaisiin merkkeihin erikoisesti. Siinä on hyvin mukava äh, ensiksi merkkien koko on samankokoista ja sitten äh, sarjoja on eri alueilta niin neljä sarjaa, kuuden sarjaa ja jopa kymmenenkin merkin sarjaa. Mutta yleensä ne ovat tällaiset merkit sellaisia neljän merkin sarjoja. Ja ne on tavattoman kauniita. No sitten eläkepäivinä tämä on jatkunut sitten ja harrastus on jatkunut niin pitempäänkin. Ja, ja ne, tämän päivän merkkeily minulla on sitä, että minä lähinnä äh, kerään myyntiä varten ja siitä saadut tulot sitten pistän lä- eri kohteisiin lähetystyö hyväksi tai äh, tämän kehitysapuprojekteihin, jota tehdään sitten meidän lähetyksemme kautta. Se on erittäin mielenkiintoinen harrastus, mutta nykypolvessa nuoria ei näytä olevan tälle harrastukselle ollenkaan. Nuoret Pelaavat ö, tietokoneen kanssa ja ovat siihen sitten kehittyneet pitkällekin, jota sitten vanhempi polvi emme paljon pysty kaikkeen siihen, mitä nuorempi polvi harrastaa. Mutta että, tämä postimerkki niin pitäisi säilyä vieläkin nuoremmallakin polvella. Ja mä olen ajatellut, että voisi jonkun nuoremman polven harrastamaan ja innostumaan tämä niin merkki keräilyyn. Sillä on oma historiallinen arvonsa itselle ja jopa sitten säilytettäväksi tulevillekin polville. Että tässä näin aikaahan se viepi jopa, eikä sille voi laskea mitään hintaa sille ajankäytölle. Se on semmoinen piristävä terapiaharraste. No. Ja le- niin sanottua semmoista leikettä, joka leikataan orteista ja, ja kirjeistä irti sellaisena, niin sitten on enemmän niitä lajitellut vaan erilaiset merkit ja pessy sitten näitä merkkejä. Ja sitten semmoiset kelpoiset merkit, niin sitten panu omiin albumeihin. Mutta sitä tavaraa tulee niin hirvittävän paljon, jos kaikki postimerkit on, niin sitä sitten tätä arvomerkkiä löytyy vaan hyvin vähän. Vähän, mutta kyllä niitä vanhempaa polvea on, joka harrastaa hyvinkin, hyvinkin pitkälle vielä. Mutta ne, ne, ne vanhemmat polven harrastelijat, ne on yli kuusikymppisiä, eikä siellä nuoria ole ollenkaan enää kerhossa mukana. Nämä on nyt sitten semmoisia lajittelun tuloksia. Siellä on pestyjä merkkejä ja mä oon kerännyt nämä vähän arvokkaammat merkit sitten. Tämän postimerkkilähetyksen suuri saalis oli minulla, kun eräs Tampereen ja Hyväskylän yliopiston professori oli filatelista, filatelistikkoja. Ja hänen jäämistöä minä olen sitten selvittänyt, niitä on kymmeniä tuhansia näitä merkkejä, mutta jää sitten ihan kymmeniin nämä, mitä minä sieltä olen saanut niin talteen. Muut ovat sen niin sanottua kilotavaraa, massatavaraa ja tavallista merkkiä, että kovin arvot tavallaan sillä ei ollut. Paitsi sitten hänen omat keräilyalbuminsa ovat jääneet sitten, hän kuoli tässä tämän vuoden puolella. 2015, niin hänen leskensä sitten lähetti minulle, kun sai tietää, että niin minä olen harrastanut tätä, mutta että tulokset näistä jäännöksistä ovat aika heikot.
Ne on niitä, niitä merkkejä. Tämä postimerkkien pesu, pesu tota, niin se voi ihan, ihan pestä tuolla vedessä reilusti, sillä postimerkki niin painomuste on semmoista, että se ei leviä pesussa. Ja se, on, se liima, se menee le leikkeet, niin ne on helppo pestä ihan tämmöisessä altaassa. Käden lämpöisessä vedessä voidaan pestä ne. Liottaa ensin vähän aikaa, muutama minuutti, pari, kolme minuuttia, viiteen minuuttiin asti. Täällä kovin suurta niin erää pane kerralla, että niin, ettei ne pehmene liikaa ne merkit, merkkipaperi siinä. Semmonen normaali pesu minulla on ollut semmonen 50-70 merkkiä, niin se irtoaa noista liivasista. Liiva, liivasteta ja sitten antaa rauhassa niin siellä, siellä tota, ää, liota, että se, se ei repeä sitten kun sen sitä irrottaa sitä liimausta näistä papereista. Nyt näitä, kun se on vähän aikaa lionut näin, niin, peu, niin peukaloilla ja sormilla pikkusen peset sitä. Nämä altaan reunaan pistän nämä valumaan, nämä merkit pikkuseksi aikaa ennen kuin minä ne taas sitten otan sieltä lähtee näin helposti tämä niin kuin silloin kun se on lionnut ja se eikä se ole mitenkään arka pestävä eikä se repele, repele ja, ja lähtee kyllä mukavasti tuosta Paperipohjasta onko se sitten postikortista leikattu tai niin, kirjekuoresta leikattu tämä leike, niin se sitten irtoaa tässä pesussa aika, aika hyvin, kun se on tarpeeksi lionnut. Eikä, eikä, eikä nämä painomusten leviä siinä. Sitä ei tarvitse pelätä. Kaikki, kaikki postimerkki, niin ää, nämä postimerkki värit ovat semmoisia, että ne eivät var, varsin pesussa. Mutta hyvin tarkkaan täytyy ottaa sormella sä tunnet, että koska se on se lähtenyt se liima pois, niin sitten vähäksi aikaa panemaan. Minä, tämä on minun oma. Oma tyyli, että minä, minä pidin pikkusessa aikaa panen tuohon. Ennen kuin levitän ne sitten ö, valkoiselle paperille kuivumaan enemmän. Näin sä otat näitä merkkiä irti ja paperin siitä vedät varovasti, että se ei rikkoudu se merkki. Ja vähäksi aikaa tuohon minä näitä ja irtoaa näitä itsestään ja näet kuinka sitten kun on vähän kuivunut, pannaan se ei tässä kuivateta, se, se että on vaan, vaan pikkusen valuu tuo eri vesi pois, mutta niin kuin näet, että ne on, niin nyt irtoaa ihan itsestään näistä, ja ne on helppo, helppo pestä sitten se liima vähän sormilla pois. Siinä on nyt liima, jos se liima kuivuu tai paperi kiinni, niin se, se tarttuu uudelleen kiinni, se täytyy saada ne liima irti näistä, mutta se lähtee pesussa 
hyvin. Ja jopa sitten se muu lika, mikä merkissä on, niin se irtoaa tässä pesussa sitten myöskin. Mutta hyvin tärkeää on, että sä et riko tässä niin niitä merkkejä. Käykäisesti käsittelet ja tällä tavalla se irtoaa. Irtoaa niistä pohjapapereista. Tämä on helppo vaihe tässä keräilyssä, mutta hyvin tärkeä vaihe, tämä pesuvaihe. Seuraava vaihe tässä pesussa on, että ottaa jonkun valkoista paperia. Ja nyt minä otan täältä pestyjä merkkejä. Ja jälleen pistän tuonne kuvapuolen tuonne valkoisen, valkoisen paperin päälle sen takia, että jos on vähäkään jäänyt sitä liimaa sinne pesemät, pesemättä, niin se kuivaa, kuivaa se tarttuu uudelleen kiinni ja se on taas pestävä sieltä irti. Mutta näin latoinen siihen valkoisen paperin päälle niin ne kuivahtaa sitten siinä muutamassa minuutissa noin sitten taas semmoisia kuivattuja. Sen jälkeen ne vielä voi panna uudelleen joko semmoisen kartonkin päälle, valkoisen kartonkin päälle ja sitten vähän painon alle painon alle tuota niin prässäytymään niin ne loppu, loput kuivaa siinä ja jos se, jos se on tuota yön yli siinä prässäyksessä semmoinen kirjoja panee vähän päälle paino, painoksi niin ne on tavattoman kuivia ja, ää, ja puhtaita ja suoria ihan niin kuin uudet postimerkit sitten voi olla. Seuraava vaihe tuossa merkkien, postimerkkien pesemisessä on, että ottaa tällaisen vaikka valkoisen kartonkin palan. Ja nyt näitä juuri sopivasti kuivahtaneita pestyjä merkkejä latoo tämmöiselle puhtaalle kartongille. Ja nyt minä käytän tämmöisiä pistejä, ettei enää näitä pestyjä merkkejä ei saisi kovin paljon sormin ottaa, että ei siihen tartu mitään rasvaa tai muita tahroja enää, vaan ne käsitellään näin tämmöisellä pikku postimerkki tullalla ja ladotaan sitten tämä kuvapori ylöspäin tähän kartonkin päälle ja kun saadaan, saadaan ne tota, tähän niin panee jonkun valkoisen paperin tämän päälle taikka sitten toisen kartongin ja näitä voi useamman kerroksen panna päällekkäin ja sen jälkeen sitten kirjoja, isoja kirjoja painoksi ja antaa olla joko muutama tuntikin muutama tuntikin riittää, mutta jos panee koko yön kun nämä on pikkusen käpristyy tässä kuivatusvaiheessa niin ne oikea siellä suoristuu ja oikeavat oikein kauniiksi, pestyiksi, puhtaiksi, merkeiksi. Ja yleensä ei viallisia kannata näitä prässätäkään enää, vaan on valikoituja puhtaita, terveitä merkkiä, jossa kaikki 
Hammus, hammastukset ovat vielä tallella ja näin saadaan sitten semmoinen säilyntä kirjoihin ja, ja tota, vaihtoihin ja myyntiin sitten kauniita postimerkkejä. Että, ja mieluummin tämä lato vaan yhden kerroksen, kerroksen tähän päälle, niin ne eivät pääse sitten tarttumaan toisiinsa eikä rypistymään. Vaan yksi kerros riittää, eikä, eikä tota väritkää vielä. Tämä on, nyt on puoli melkein kuivia, mutta eivät ole sitten vielä luonnollisen luonnollista käpristymistä näissä kuivatusvaiheissa, mutta saadaan ne verrattain suorina tänne, niin niistä tulee erittäin kauniita säilytettäväksi sitten kansioihin ja, ja muuhun markkinointiin. Minun nimeni on Eero Huitula ja olen ollut lähetystyössä pitkään ja sieltä olen nyt eläkkeellä ja harrastanut tällaista postimerkkeiden postimerkkeiden keräilyä ja myyntiä ja siihen tulevat tuot olen sitten ohjannut edelleen lähetystyön hyväksi.